Assalamualaikum. Electrical circuit to your ask a class. Umbra is a math patris curvo. Here again, umbra pure resistive circuit, pure capacitive circuit, even pure inductive circuit. Basic is a bush to shampoo calotona curriculum. To ask a umbra hoche active resistive even inductive circuit, series resistive inductive circuit at a math patris curvo. Take umbra RL circuit bullier key. तो हमरो प्रथम ही क्वेश्चन टर्ड दिखे ख्याल करिए। इखने होच्छे दवा से बोलो, हमार एक्टिंग सर्किट दवा से इटे टुलोक हो पुरी भालो करे जे इखने हमार आरएर मान दवा से बोलो टू किलो होम, ठीक है से? तो टू किलो होम में हमार एक ना आर दवा से टू किलो होम रेजिस्टर जेटा हमरे इखने देखते बच्ची � एक तो होले एक्शन मिली हिंदी एक ने इंडक्टर दवा है सर तो इंडक्टर का मान होता है ये कहने एक्शन मिली हिंदी और एक तो ऐसी सोर्स दवा है सर जितने देखते हैं ये कहने ऐसी सोर्स दवा है सर ये बंगे सोर्स की इक्वेशन तो दवा है सर जो भीर मान टा को तो भीर मान होता है 100 साइन 2000 पाई � तो हलो एन कोशन पढ़ब पढ़े तरह विस्तारित देखिए तो एखान देखते पेलम जो हमारे ए सी सार्किट जो सार्किटर एक सी सीगनल भोल्टेज सोर्स देवा आव एक रेजिस्टर देवा आटार ओमर मान हम टू किलो होम एक इंडक्टर देवा आज इंडक्टर मान हम एक मिली हिंदी तो एकों ने चाहे हम वाला दर की की बेर करते हो वैसे एक तो देखिए हमारे दर पहले में बेर करते हो अभी वो लो इंडक्टिव रिएक्टेंस की कोतो हमारे शे इंडक्टिव रिएक्टेंस बेर करता हो अभी इंडक्टिव रिएक्टेंस माने हम रा जानी ये जे हमारे या दवा आसे इंडक्टर दवा आसे शे इंडक्टर के भीतर मानक्टर इंडक्टिव रिएक्टेंस बेर कर लाम एक्सेल शेटा कुछ है हमार एक्सेल ये एक्सेल आर एवं आर एर जे बाधा टा आसे दुई बाधा होला हमी बेर कर गो इटा होला हमार इम्पीडेंस तार पर जेटा दवा आसे होला एक्सप्रेशन ऑफ करंट और तात होलो जहाँ हमारे सार्किट एर भीतर दी की पुरी मान करंट प्रवाह हो बे शे करंट एरी क्वेश्चन टा की हो बे शे टा मैं बेर कर वो इकन वो लो बोल्डर सेरी क्वेश्चन टा दवा आसे मैं करंट एरी क्वेश्चन बेर कर वो इर पर बेर कर वो लो सार्किट एर रियल पावर रिएक्टिव पावर एपरेंट पावर एवं पावर एर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये � माने होते हैं ए जे रेजिस्टर टा से रेजिस्टर के भीतर दिए कारण को वो हर कारण इकने की पुरी मन बोल्डेस ड्रॉप हुई से शेप बोल्डेस र मांटा बेर कर बात आ रहे रहें खाने ये वो होलो बेर कर वो होलो जे बोल्डेस मैग्नीट्यूड एक्रोस एल और एक टा होलो जे इंडक्टर रे खाने की पुरी मन बोल्डेस ड्रॉप हुई से अरे हम लोग अमरा इक्वेशन टा हम लोग अमरा ड्रॉ कर बो वो एफ फॉर्म टा है साइन ओ एफ अब वो एवी फॉर्म टा शेडर ड्रॉ कर बो आठ होते हैं हम फेज़ ऑफ़ ड्रायग्राम आका बो इस आर्किटेक्ट ना हमारे फेज़ ऑफ़ ड्रायग्राम दे रहा शेडर हम लाका बो ये होते हैं मोटा मोटी आम के बेर कोटे बोल से इक्वेशन ओमेगा टी दवा आसे तो एकाने होते हैं जो इक्वेशन थे के जहाँ हम रखें तो एक टी इक्वेशन पूछ सिलम जो भी कॉल्टीनिस टेंजिनियस बोलते सर कहते भी एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा ठीक है सर ये तो किन्तु हम रखें इक्वेशन पूछ सिलम शे इक्वेशन थे के अमी जो दी इक्वेशन टा कंपेयर को दी ताहले हम रखें एवं साइन साइन इकने ओमेगा टी होते होले हमारे इकने टी होते क्योंकि ओमेगा जानी हम रहोलो टू पाई एफ और टी होलो टी 
মানে এই ইকুয়েশনটাকে আমরা যদি আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে ভি এম সাইন টু পাই এফ টি প্লাস থিটা ঠিক আছে এটা আমরা লিখতে পারি তো এখানে যে টু পাই এফ টাই হচ্ছে হলো আমার এই যে দুই হাজার টু পাই এফ সরি টু এফ টা হচ্ছে দুই হাজার পাই টি হচ্ছে এখানে তো পাই টি পাই টি ঠিক আছে তো এটাকে আমরা যদি ভেঙে ভেঙে লেখি এখানে টু পাই কি আমরা হলো যে টু ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড পাই টি এভাবে লিখতে পারি তো আমাদের যদি এফ এর মান লাগে তাহলে আমরা এফ এর মানটা বের করবো ওয়ান টা হবে হলো আমার এফ এর মান তাহলে আমরা এখানে লিখি যে আমার কি কি ভ্যালু লাগবে সেটা তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে আমার কি দেওয়া আছে ভি এম ইকুয়াল টু দেওয়া আছে হলো ভি এম ইকুয়াল টু দেওয়া আছে ওয়ান হান্ড্রেড ভোল্ট ওকে ভি এম দেওয়া আছে হলো ওয়ান হান্ড্রেড ভোল্ট আর এফ এর মান আমি এখান থেকে পাই আগে আমরা এই ধরনের ম্যাথ করছি এফ সমান সমান হবে হলো এক হাজার হার্স ওকে এফ আর ওমেগার মান এটা তো খুবই সহজ এখান থেকে ওমেগা হবে দুই হাজার পাই কি হবে না সরি দুই হাজার পাই হ্যাঁ আর ওমেগার এগো গুলো আমার রেডিয়ান পার সেকেন্ড হ্যাঁ রেডিয়ান পার সেকেন্ড ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার ওমেগার মান আর আর এর মান দেওয়া আছে হলো টু কিলো টু কিলো মানে কত আমার হলো দুই হাজার ওহম আর এর মান ঠিক আছে আর এর মান হচ্ছে দুই হাজার ওহম আর এল এর মান দেওয়া আছে হলো একশো মিলি হেনরি হ্যাঁ একশো মিলি হেনরি কে আমরা হলো হেনরিতে প্রকাশ করবো একশো মিলি হেনরি মানে হলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান হেনরি ঠিক আছে মানে এক হাজার দ্বারা আমরা ভাগ করবো এক হাজার দ্বারা ভাগ করলে এক হাজার মিলি হেনরিতে হলো এক হেনরি এক হাজার দ্বারা ভাগ করলে হবে আমার জিরো পয়েন্ট ওয়ান হেনরি তো এই হচ্ছে আমার ভ্যালু গুলা দেওয়া আছে আমরা এই ম্যাথটা যখন করব তখন খাতায় আমরা এই ভ্যালু গুলো লিখি ঠিক আছে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে ওকে তো আমরা এখন হলো মানগুলো বের করি প্রথমে এক নাম্বারটা আমরা বের করবো এক নাম্বার আমাকে বলছে হলো ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স বের করতে ঠিক আছে আমরা জানি এই ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স এর সূত্র হচ্ছে এক্স এল ইকুয়াল টু ওমেগা এল ঠিক আছে এক্স এল সমান সমান ওমেগা এল এটা হলো আমরা জানি তো আমরা জানি এখানে ওমেগার মান হচ্ছে দুই হাজার পাই এল এর মান হচ্ছে এর সাথে গুণন এল ঠিক আছে মানে দুই হাজার পাই এল হচ্ছে আমার হচ্ছে এক্স এল সুতরাং দুই হাজার পাই ইন্টু এল এর মান হচ্ছে আমি বের করছি জিরো হেনরি ঠিক আছে তাহলে আমি দুই হাজার পাই ইন্টু জিরো হেনরি বা জিরো কে আমি দুই হাজার দ্বারা গুণন করি গুণন করলে আমার যত হবে সেটা হবে আমার ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স এর মান ওকে তাহলে এক নাম্বারটা আমাদের বের হলো ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স ওকে আমরা এবার বের করবো হলো ইম্পিডেন্স দুই নাম্বারটা ইম্পিডেন্স ইম্পিডেন্স আমরা জানি ইম্পিডেন্স এর সূত্র হচ্ছে জেড ইকুয়াল টু মানে টোটাল যে বাধাটা সেটা জেড ইকুয়াল টু এখানে একটা আর এর বাধা আছে আর প্লাস আমার জে এক্স এল ঠিক আছে জেড ইকুয়াল টু আর প্লাস জে এক্স এল এবং ইম্পিডেন্স এর একক হবে আমার ওহম তাহলে এখানে আমি আর এর মান লিখব তো আমরা বের করেছি যে এখানে ইকুয়েশন সার্কিটে দেওয়া আছে আর ইকুয়াল টু টু কিলো ওহম টু কিলো মানে হলো দুই হাজার দুই হাজার আর এটার সাথে যোগ হবে হলো আমার যে 
এক্সেল এক্সেল এর মান হলো আমি মাত্র বের করছি সেটা হলো ছয়শো আঠাশ পয়েন্ট থার্টি টু বত্রিশ এটা হচ্ছে হলো আমার এত ওহম এই এত ওহমটা হচ্ছে হলো আমার ইম্পিডেন্স এর মান তো এখানে হলো আমার কমপ্লেক্স ফর্মে আছে দুই হাজার প্লাস যে ছয়শো আঠাশ পয়েন্ট থার্টি টু এটাকে আমি হলো পোলার ফর্মে নিব তো তোমাদেরকে এর আগে পোলার ফর্ম কনভার্সন আমি শিখেছিলাম তো আমরা সরাসরি ক্যালকুলেটার দিয়ে পোলার ফর্ম কনভার্সন করি যাতে আমাদের কাজ করতে সুবিধা হয় আর কি পোলার ফর্মের জন্য আমাদের এই সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটার হচ্ছে আমাদের মুড চেঞ্জ করতে হয় হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে আমাদের কমপ্লেক্স মুডে যেতে হয় তো মুডটা একবার চাপ দিলে আমাদের কমপ্লেক্স এখানে দুই চাপ দিলে কমপ্লেক্স আসবে আসার পর আমরা হচ্ছে যে আমাদের এই যে কমপ্লেক্স ফর্মটা এটা আমরা উঠাবো এটা হচ্ছে কত দুই হাজার প্লাস আই এখানে যে লিখলেও আমরা আমার ক্যালকুলেটার উঠাবো হলো আই এত আই তো এত ইকুয়াল টু দিব আমরা দেওয়ার পরে আমার পোলার ফর্ম বের করার জন্য আমার দিতে হবে শিট প্লাস চিহ্ন দিতে হবে কারণ ওই প্লাস এর নিচে আছে আর অ্যাঙ্গেল আমার থিতে দেওয়া আছে ঠিক আছে শিফট দিয়ে তার প্লাস দিব দিয়ে ইকুয়াল দিব ইকুয়াল দিলে হলো যে আমার এই পোলার ফর্মের প্রথম যে অংশটুকু ম্যাগনিটিউড এর মান সেটা বের হবে এটা বের হয়েছে হলো টু জিরো এটা হলো আমার ম্যাগনিটিউড এর মান এটা আর তারপরে আবার শিফট দিয়ে আমি আবার সমান চিহ্ন দিলে হলো আমার অ্যাঙ্গেলের মান এটা বের হয়েছে হলো অ্যাঙ্গেল হলো আমার সেভেনটিন পয়েন্ট ডাবল ফোর ডিগ্রি ঠিক আছে এই হচ্ছে আমার এত ওহম এটা হচ্ছে আমার ইম্পিডেন্স এর মান অর্থাৎ জেড এর মান হবে হলো এটা ওকে এবার হলো আমরা পরেরটা বের করি আচ্ছা ইম্পিডেন্স বের করলাম এবার হলো আমরা তিন নাম্বারটা বের করব সেটা হচ্ছে যে তিন নাম্বার হলো এক্সপ্রেশন অফ কারেন্ট কারেন্টের আমার ইকুয়েশনটা বের করতে হবে কারেন্টের ইকুয়েশন বের করার জন্য প্রথমে আমার হলো কারেন্টের ভ্যালুটা জানতে হবে কারেন্টের মানটা কত তো কারেন্টের মান বের করার জন্য সে আগের মতোই খুবই সহজ আমরা জানি আই ইকুয়াল টু ভি বাই আর তো এখানে যেহেতু আর হবে না কারণ হলো টোটাল ইম্পিডেন্সটা আছে এখানে लिखबान আর জেড এর মান ইম্পিডেন্স মাত্র আমরা বের করছি এটার মান হলো আমরা এখন ক্যালকুলেটারে বের করব ভাগ করে তো এই জন্য আমরা হলো প্রথমে ক্যালকুলেটারে এটা উঠাবো ওয়ান হান্ড্রেড অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে যে আমাদের উপরে মাইনাস সাইন এর এখানে जीरो डिग्री भाग टू जीरो नाइन सिक्स टू जीरो भाग सेवन फोर तो भाग कर ले 
আমরা কমপ্লেক্স থেকে সরাসরি হলো আমরা পোলার ফর্মে যাব পোলারে আমরা মান বের করলে আমার মান আসবে হলো আই এর মান 0.047 অ্যাঙ্গেল बेर करते हैं मान पाई पाई सूत्र आई समान समान आई एम सीन ओमेगा प्लस थीटा ठीक है तो लिखब आई एम एर मान कत बेर कर लगे आई एर जी मैगनीच्यूड बेर हलो पॉइंट जिरो फोर डबल सेवेंटार हलो सीन ओमेगा तो ओमेगा टी हमें जानी हलो दुई हजार पाई टी प्लस थीटा एटर साथ थीटा जो है तो हलो कारेंटर थीटा बेर हो माइनस सेवेंटीन पॉइंट फोर फोर रियल पावर के प्रकाश करी पी द्वारा रियक्टिव पावर के हलो किऊ द्वारा पावर के हलो एस द्वारा प्रकाश कर तो रियल पावर पी द्वारा प्रकाश कर ले रियल पावर मान बस मान अर्थात मैक्सिमाम भोल्टेज मान हम एक आईएम एर मान हलो गुणन मात्र आई एम एर मान मैगनीच्यूड बेर कर जीरो पॉइंट फोर डबल सेवन और भाग हो टू इन टू एटर कस्थिटा कस्थिटार मान एखे थीटा हलो इम्पिडेंसर जो थीटा सेवेंटीन पॉइंट फोर फोर से थीटा अर्थात कस सेवेंटीन पॉइंट फोर फोर मन रखते आगे बोला रियल पावर एकक
আচ্ছা এবার আমরা পরেরটা বের করি রিয়েল পাওয়ার গেল রিয়াক্টিভ পাওয়ার হ্যাঁ ভি নম্বর রিয়াক্টিভ পাওয়ার রিয়াক্টিভ পাওয়ারকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করি কিউ কিছুক্ষণ আগেই বলছি কিউ দ্বারা তাহলে রিয়াক্টিভ পাওয়ারের সূত্র হলো ভি এম সরি আই এম পাক টু সাইন থিটা ঠিক আছে রিয়েল পাওয়ারটা হলো ভি এম আই এম বাই টু কস থিটা আর রিয়াক্টিভ পাওয়ার হলো ভি এম আই এম বাই টু সাইন থিটা তাহলে মান বসাই আমরা আগের মতোই ভি এম হলো একশো গুণন আই এম হচ্ছে হলো জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ডাবল সেভেন ভাগ টু সাইন থিটা হচ্ছে সেভেনটিন পয়েন্ট ফোর ফোর ঠিক আছে এটা আমরা মান বের করলে ক্যালকুলেটারে বের করি বের হবে জিরো পয়েন্ট সেভেন ওয়ান ফোর এইট এত ভার ভি এ আর যেহেতু এটা রিয়াক্টিভ পাওয়ার একক হবে বোল্ড এম্পেয়ার রিয়াক্টিভ ওকে পাঁচ নাম্বারটা বের করলাম এটা কিউ সমান সমান এবার বের করবো হলো ছয় নাম্বার অ্যাপারেন্ট পাওয়ার আচ্ছা অ্যাপারেন্ট পাওয়ার অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের মানটা আমরা বের করবো অ্যাপারেন্ট পাওয়ার এস রুলার ইকুয়াল টু ভি এম আই এম ভাগ টু সহজ একদম শুধু ভি এম আই এম এর মান দুই তারা ভাগ করে দেবো ভি এম এর মান হলো একশো ইন্টু আই এম এর মান হচ্ছে জিরো ফোর সেভেন সেভেন ভাগ টু ক্যালকুলেটারে আমরা বের করলে হবে টু পয়েন্ট থ্রি এইট ফাইভ ওকে এটা হচ্ছে ছয় নাম্বারের মান আমার অ্যাপারেন্ট পাওয়ার ভ্যালু আর কি এবার আমার পাওয়ারটাকে আমি কমপ্লেক্স ফর্মে লিখব কমপ্লেক্স পাওয়ার বের করব সাত নাম্বার কমপ্লেক্স ফর্মে লিখবো কমপ্লেক্স ফর্মে লিখলে আমরা লিখবো এস ইকুয়াল টু পি প্লাস জে কিউ ওকে এস ইকুয়াল টু পি প্লাস জে কিউ সহজে আমরা পি এর যে মানটা সেটা বসাবো এর সাথে জে কিউ যোগ করে দেবো পি এর মান হলো আমার টু প্লাস জে কিউ এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ওয়ান ফোর এইট ঠিক আছে আমরা কিছুক্ষণ আগে বের করছি এটা এটা যোগ করে আমি এগুলো এটা পোলার ফর্ম বের করি পোলার ফর্মে বের করলে হয় হলো টু পয়েন্ট থ্রি এইট অ্যাঙ্গেল সেভেনটিন পয়েন্ট ফোর ফোর ডিগ্রি এই হচ্ছে আমার কমপ্লেক্স পাওয়ার হ্যাঁ আর আগেরটা যেটা এস বের করছিলাম মডুলার যেটা ছিল অ্যাপারেন্ট পাওয়ার হ্যাঁ এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স পাওয়ার আর এটা হচ্ছে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার মানে হলো ছয় নাম্বারটা ছিল অ্যাপারেন্ট পাওয়ার হ্যাঁ এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স ফর্ম পাওয়ার আচ্ছা এবার বের করবো হলো পাওয়ার ফ্যাক্টর পাওয়ার ফ্যাক্টর পাওয়ার ফ্যাক্টর পি এফ ইকুয়াল টু কস থিটা ইকুয়াল টু কস থিটা হচ্ছে সেভেনটিন পয়েন্ট ফোর ফোর ওকে ওই যে আমার ইম্পিডেন্স চেট এর যে থিটাটা অ্যাঙ্গেলটা ঠিক আছে সুতরাং কস থিটা ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট
এবার নয় নাম্বারটা নয় নাম্বারটা হচ্ছে আমার বের করতে বলছে ভোল্টেজ ম্যাগনিচিউড অ্যাক্রস আর অর্থাৎ আর এর সাপেক্ষে ভোল্টেজ ম্যাগনিচিউড এর মান অর্থাৎ এই যে আর আমার রেজিস্টরটা আছে সেখানকার ভোল্টেজ ড্রপটা কত হয়েছে সেই ভোল্টেজ এর মান বের गुणन आर एर मान हलो कारण टू के তো এটা আমরা গুণন করে পোলার ফর্মে বের করব পোলার ফর্মে বের সুতরাং আমার ম্যাগনিচিউড এর মান হবে এই যে এই অংশটুকু হ্যাঁ সুতরাং ভি আর যদি আমরা মডুলার দিয়ে লিখি ভি আর এর মান হবে নাইনটি এত ভোল্ট ওকে তো এবার আমরা বের করব হলো ভোল্টেজ ম্যাগনিচিউড অ্যাক্রস এল অর্থাৎ এই ইন্ডাক্টর এর অ্যাক্রসে আমার ভোল্টেজ এর পরিমাণটা কত সেটার মান বের করবো তো এটার জন্য হলো দশ নাম্বারটা ভোল্টেজ ম্যাগনিচিউড অ্যাক্রস এল ভি এল ইকুয়াল টু আই এক্স এল সহজ আগের মতো আয়ের মান জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর গুণন করে পোলার ফর্মে বের করব বের করলে হবে উনত্রিশ পয়েন্ট নাইনটি সেভেন অ্যাঙ্গেল মাইনাস সেভেন্টিন পয়েন্ট ফোর ফোর তাহলে আমার ভি এল এর মান হবে এই যে এটা মানে নিচে উত্তর যেটা এটার মান 29.974 अर्थात मान हमेंट এবার হচ্ছে আমার ড্র করতে হবে হলো ভোল্টেজ এবং কারেন্টের ফর্ম ইন দ্য সেম প্লট একই প্লটে আর হলো ফেজর ডায়াগ্রাম দুইটা করতে হবে তো এই দুইটা ড্র করার আগে এগারো নাম্বারটা যদি আমরা ড্র করি তাহলে আমাদের ইকুয়েশন দুইটা আগে আবার রিকল করতে হবে যে আমাদের ভোল্টেজ ইকুয়েশন কি ছিল যেখানে দেওয়া আছে এটা আর কারেন্টের কিন্তু আমরা একটা ইকুয়েশন পাইছিলাম কারেন্টের ইকুয়েশনটা কত পেয়েছিলাম আই ইকুয়াল টু प्लटे फिलबो फर्मे देखो तो देखी এখানে ওই ফর্মটা আঁকানো আছে এখানে একটু দেখি যে কি হবে তাহলে আমাদের ভোল্টেজ এবং কারেন্টের ওয়েব ফর্মে আমাদের অ্যাঙ্গেলের মানটা প্রথমে একটু দেখতে হবে যে অ্যাঙ্গেলের মানটা কত আছে এখানে ছিল হলো অ্যাঙ্গেল মাইনাস কারেন্টের ক্ষেত্রে মাইনাস সেভেনটিন পয়েন্ট ফোর ফোর ছিল অর্থাৎ হলো যে আমার ভোল্টেজ এর অ্যাঙ্গেলের মান ছিল হলো জিরো ডিগ্রি ঠিক আছে আর হচ্ছে 
আমার কিন্তু কারেন্টের ওয়েব সেখান থেকে সতেরো পয়েন্ট ফোর ফোর ডিগ্রি ল্যাক করে মানে পর থেকে শুরু হবে তো আমরা সেটা সেখান থেকে শুরু করছি এখানে যদি আমরা ওয়েব ফর্মের দিকে তাকাই যে এই উপরের যেটা এটা হচ্ছে আমার ভোল্টেজ এর ইকুয়েশন ভোল্টেজ এর ওয়েব আর কি হ্যাঁ উপরেরটা যেটা ফি দিয়ে লেখা আছে তো এটা হচ্ছে ভোল্টেজ এর যেটা জিরো ডিগ্রি থেকে শুরু হয়েছে এখানে একদম জিরো ডিগ্রি থেকে শুরু হয়েছে আর হচ্ছে কারেন্টটা হচ্ছে তার থেকে সতেরো ডিগ্রি পরে এই যে এখানে সতেরো ডিগ্রি পর থেকে শুরু হয়েছে ঠিক আছে সতেরো পয়েন্ট ফোর ফোর ডিগ্রি পর থেকে শুরু হয়েছে আবার ভোল্টেজ এর আমার ম্যাগনিচিউড ছিল হলো একশো লেখা ছিল একশো সাইন ওমেগা টি মানে দুই হাজার পাই টি এরকম ছিল একশো আর কারেন্টের ম্যাগনিচিউড ছিল আমার জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ডাবল সেভেন এরকম ছিল অর্থাৎ আমার এই যে যে রেফারেন্সটা বাহুটা এটা থেকে কিন্তু ভোল্টেজ এর আমার একশো পর্যন্ত আমার উপরের দিকে ধরতে হবে কারণ ম্যাগনিচিউডের মান বেশি আর কারেন্টের কিন্তু ম্যাগনিচিউডের মান কম এই জন্য আমার কারেন্টটা নিজ দিক দিয়ে গেছে ঠিক আছে উপরের একটা হলো আমার ভোল্টেজ এর ওয়েভ নিচেরটা হচ্ছে আমার কারেন্টের ওয়েভ ঠিক আছে এটা এটা হচ্ছে আমার ওয়েব ডায়াগ্রাম আর ফেজরটা হচ্ছে তার পরেরটা যেটা হচ্ছে আমার ফেজর এটা হচ্ছে আমার ফেজর ফেজরটা কিভাবে বের করব সেটা হচ্ছে যে আমার বলছে এই ইকুয়েশনের ফেজর ডায়াগ্রাম ফেজর ডায়াগ্রাম এই সার্কিটের সরি এই সার্কিটের ফেজর ডায়াগ্রাম দিতে তো আমরা এখানে হচ্ছে এই ফেজর ডায়াগ্রাম বের করার জন্য প্রথমে আমার হলো যে কারেন্টটা আমরা রেফারেন্স হিসাবে এখানে ইয়া ভোল্টেজটা রেফারেন্স হিসেবে ধরব যে সরি কারেন্টটা রেফারেন্স হিসেবে ধরবো এখানে আমার হলো কারেন্ট এবং ভোল্টেজ যেটা হবে যে রেজিস্টর এর ক্ষেত্রে যে ইন ফেজে হবে আমরা যদি এটা ভোল্টেজ এর ওয়েভ ফর্মটা ধরি তাহলে হবে এটা যে আমরা জানি যে এই ইন্ডাকটিভ এই ডিবি ইয়ার ক্ষেত্রে সার্কিটের ক্ষেত্রে কিন্তু আমার কারেন্টটা হলো ল্যাগ থাকবে ল্যাগিং থাকবে তো এখানে আমরা এই যে আমাদের এই লাইনটা এটাকে আমরা ভোল্টেজ এর লাইন ধরবো সেখান থেকে হলো নাইনটি ডিগ্রিতে আমরা ল্যাগিং এ কারেন্টের লাইনটা ধরবো ঠিক আছে কারেন্টের লাইনটা যদি ল্যাগিং হয় কিন্তু আমার এখানে দেওয়া আছে যে मान लिखबो तो इंडक्टर डिग्री পুরো বিপরীত হবে অর্থাৎ নাইনটি ডিগ্রি লিডিং এ আমার ইন্ডাক্টরের ভোল্টেজ টা হচ্ছে কারেন্ট থেকে নাইনটি ডিগ্রি লিডিং এ আমার ইন্ডাক্টরের ভোল্টেজ হচ্ছে এখানে হবে অর্থাৎ এটা হলো আমার ভোল্টেজ এর রেজিস্টার অ্যাক্রোস এর ভোল্টেজ এটা হচ্ছে আমার ইন্ডাক্টর ভোল্টেজ ঠিক আছে আর হচ্ছে যে এই রেজিস্টার এবং ইন্ডাক্টরের অ্যাক্রোস এর যে ভোল্টেজ টা সেটার হলো যে দুইটার মানটাই হচ্ছে হলো ভেক্টর মানটা হচ্ছে হলো আমার উম माना बराबर मान टाइम मीन भोल्टेज भि एर मान ठीक है मान टाइम सहजे बेर करते मान करते मान ट मोटामुटी सीज सार्किटर मैथर एक एक्साम्पल देवा
যেখানে আমার এই ভ্যালু গুলা বের করতে হতো ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্তই আমরা নেক্সট ক্লাসে হলো আর সি সিরিজ সার্কিটের আমরা আরেকটা একজাম্পল দেখব ঠিক আছে আর তোমাদের হলো কিছু হোমওয়ার্ক থাকবে আমি দিয়ে দিচ্ছি হোমওয়ার্ক গুলো সেগুলো অবশ্যই করবে ওকে